ஹை வெல்கம் டு தி சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு மாடல் சென்டென்ஸையும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் தி மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் சேனல் தமிழில் நீங்கள் வர்றீங்களா நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வர்றீங்களா அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம பதிலுக்கு வர்றேன் அப்படின்றதோடு நிறுத்துவோம் நான் அந்த இடத்துக்கு வர்றேன் அப்படின்னு ஃபுல் சென்டென்ஸாக சொல்ல மாட்டோம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் ப்ரோக்கன் சென்டென்சஸ் அதாவது ஒரு வேர்டில் ஆன்சர் பண்ணுறது இப்போ ஐ ஆம் கம்மிங் நான் வருகிறேன் அப்படிங்கிறத ஐ சொல்லாமல் ஐ ஆம் கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஹீ இஸ் கோயிங் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இஸ் கோயிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த சென்டென்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது வாட் இஸ் ஹீ டூயிங் அவர் என்ன செஞ்சிட்ருக்கிறாரு வாட் இஸ் ஹீ டூயிங் அதுக்கு ஆன்சர் ஹீ இஸ் ஈட்டிங் அப்படின்னு ஃபுல் சென்டென்ஸில் சொல்லாமல் இஸ் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சில நேரம் ஈட்டிங் அப்படின்றதோடு முடிச்சுருவாங்க இது எல்லாமே கான்வர்சேஷனல் ஃப்ளோ ஒரு ஃப்ளோவில் அந்த சென்டென்ஸை முடிக்கிறது ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறது எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்போம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு எப்படி போயிட்டுருக்கு எல்லாம் எப்படி நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு க்ரீட்டிங் இன்ஃபார்மல் க்ரீட்டிங் தான் வாட்ஸ்அப் ஓகே வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் வாட்ஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக முடிப்பாங்க ஹவ் ஆர் யூ ஸோ இதுவும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பதில் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு முடிப்பாங்க அதையும் சுருக்கமாக வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு முடிப்பாங்க இது எல்லாமே இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனில் வர்ற ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் சில நேரங்களில் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனில் ஷார்ட் ஃபார்ம்லே அதாவது வேர்ப்லே ஆரம்பித்து சின்ன சென்டென்ஸில் முடிப்பாங்க டேக் இட் வாட்ச் தம் கவனிங்க இதை எடுங்க கேட்ச் த மீனிங் கேட்ச் த மீனிங் அப்படின்னா ஒரு பால் தூக்கி போடுறோம் கேட்ச் பிடிச்சிக்கோங்க அந்த மீனிங் கிடையாது கேட்ச் த மீனிங் அப்படிங்கிறது அந்த அர்த்தம் உள்ள அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கேட்ச் த மீனிங் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் திங்ஸ் வெல் எல்லாமே நல்லா இருக்குது எல்லாமே நல்லா போயிட்டுருக்கு திங்ஸ் வெல் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம் கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்குது அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறத கேட்ச் இட் கேட்ச் கிம் அப்படின்னா அவரை பிடி அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் எந்த மீனிங்கில் சொல்கிறாரு அதை பிடிச்சிக்கோங்க கேட்ச் கிம் அக்செப்ட் ஹிஸ் ஓகே என்ன மீனிங்கோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அக்செப்ட் ஹிஸ் ஃபைன் ஹியர் இங்கே நல்லாயிருக்கு ஃபைன் ஹியர் ஓகே கரெக்ட் ரைட் இது எல்லாமே ஷார்ட் ஃபார்ம் கான்வர்சேஷன்ஸ் ஒரு வார்த்தையில் முடியுது பாருங்கள் ஆன்சர் ஃபைன் இது எல்லாமே கேஷுவலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைன் அப்படிங்கிற வேர்ட் குட் அப்படிங்கிற வேர்ட் அதாவது ஹவ் இஸ் த ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன் இது லாங் கொஸ்டின் ஹவ் இஸ் த ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன் இதுக்கு ஆன்சர் த ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பதில் குட் அப்படின்னு ஷார்ட்டில் முடிக்கலாம் இட்ஸ் ஃபைன் ஆல் ரைட் திங்ஸ் ஓகே எல்லாமே நல்லா இருக்குது திங்ஸ் ஓகே எவ்ரி திங் ரைட் இந்த எவ்ரி திங் ரைட் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைகளில் வேர்பே இல்லை பட் இது ஒரு ஆன்சர் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆன்சர் ரிட்டர்ன் இங்கிலீஷில் இது எழுத முடியாது ஏன்னா இதில் வேர்பே இல்லை இப்போ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்குறோம் ஐ ஆம் ஃபைன் இது ஃபுல் சென்டென்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுறது அதுக்கு பதிலாக ஃபைன் அப்படிங்கிற வேர்டில் முடிப்பாங்க ஓகே யூ ஃபைன் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைன் அப்படின்னு அந்த கொஸ்டின் டோனில் கேட்டால் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸில் வேர்பே இல்லை ஸோ இதை எழுத முடியாது ரிட்டர்ன் இங்கிலீஷில் இதை காமிக்க முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் கிராமேட்டிக்கலி ராங் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ பேசுகிறப்ப இதெல்லாம் வரும் ஓகே நம்ம பேச்சு வழக்கு தமிழ் பேசுகிற மாதிரி இங்கிலீஷில் இது வேர்பு இல்லாமல் சொல்கிறது ஹவ் ஆர் திங்ஸ் அப்படின்னா பொருட்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது எல்லா வேலைகளும் நல்லபடியாக போய்கிட்டு இருக்கா நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்ற மீனிங் ஹவ் ஆர் திங்ஸ் ஓகே ஆர் யூ ஓகே ஹவ் ஆர் யூ இதெல்லாமே ஈஸியான உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேள்விகள் தான் ஸோ யூ ஃபைன் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் டோனில் கேட்குறது நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறது இஷ் ஷீ ஓகே அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் கொஸ்டினை ஷீ ஓகே அப்படின்னு கேட்பாங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப
ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும் இந்த ரிப்ளை எல்லாமே இந்த சேனல்லே சீம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு நிறைய சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோ ஒன்று இருக்குது ஸோ சீம் அப்படின்னா தெரிதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சீம்ஸ் நைஸ் நன்றாக தெரிகிறது சீம்ஸ் ஃபைன் ஓகே ஹவ் இஸ் திஸ் அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டோம்னா ஹவ் இஸ் திஸ் ஹவ் இஸ் த ஒர்க் அப்படின்னா சீம்ஸ் ஃபைன் ஓகே இந்த மாதிரி ரிப்ளை த ஒர்க் இஸ் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லாமல் சீம்ஸ் ஃபைன் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறது லுக்கிங் குட் பார்க்குறதுக்கு நன்றாக இருக்கிறது லுக்கிங் குட் லுக்ஸ் ஃபைன் இது எல்லாமே ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆன்சர்ஸ் தமிழ்லேயே சில ஒன் வேர்டு ஆன்சர் சொல்லுவோம் இப்போ இது புரியுதா அப்படின்னு கேட்டால் குழப்புது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லேயும் கன்ஃபியூசிங் அப்படின்னு முடிக்கலாம் ஓகே கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கன்ஃபியூசிங் அப்படின்னா புரியல குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் கிளியர் டூ வேர்ட்ஸ் ஆன்சர் நாட் கிளியர் ரிப்பீட் இட் திரும்ப சொல் ரிப்பீட் இட் அதுக்கு பேரில் அகைன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அகைன் ப்ளீஸ் அப்படின்னா திரும்ப சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அதை திரும்ப சொல்லுங்கள் ஸோ ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக கேட்கணும் அதாவது நம்மளோட ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் ஓகே வயதில் மூத்தவங்க அப்படிங்கிறவங்கிட்ட அவங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் திரும்ப சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேர்டன் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதோ சொன்னீங்க அதை எனக்கு சரியாக கேட்கல திரும்ப சொல்லுங்கள் பேர்டன் நோ ஐடியா இதை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ எனி திங் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேரில் நோ ஐடியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வெயிட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டில் ஆன்சர் பண்ணலாம் இட்ஸ் இனஃப் இது போதும் இட்ஸ் இனஃப் இட் ஈஸ் இனஃப் அப்படிங்கிற அந்த லாங் சென்டென்ஸை கான்ட்ராக்ஷனில் இட்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிருக்கோம் அதையும் சுருக்கி இனஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசுகிறப்ப இனஃப் போதும் குட் இனஃப் போதும் இதுவே போதும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது குட் இனஃப் தேட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதான் தேட்ஸ் ஆல் தட் இஸ் ஆல் அப்படிங்கிறதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் தேட்ஸ் ஆல் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆன்சர்ஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கேஷுவலாக இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனில் இருக்கும் ஒரு லாங் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கேட்கணும் எழுத்தில் இருக்காது ஸோ ரிட்டன் இங்கிலீஷில் இருக்காது ஓகே லாங் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனை லிசன் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அதில் வேர்ப் இருக்காது முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் இருக்கும் இல்லைன்னா ஆக்ஷன் வேர்ப் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டென்சஸில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சென்ஸ்லேயோ இல்லை பாஸ்ட் சென்ஸ்லேயோ இருக்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறதுக்கு யோசிக்கிறப்ப ஒரு வார்த்தையை சொல்லி வெயிட் பண்ணுவோம் யோசிப்போம் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து தாட் ஃபில்லர்ஸ் இந்த மாதிரி தாட் ஃபில்லர்ஸும் இருக்குது இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனில் இதே மாதிரி வார்த்தைகள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப கரெக்டான சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அந்த ஃப்ளோவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள